Amita said, of course, I love Sheena's part. I will do it. And Amneet said, I will never leave Sheena's part. <laughs> पीक He called me for a meeting and he said ये सीरियल आप चार दिन में बंद करो आपके जैसे औरतों को इस देश में रहना ही नहीं चाहिए आपके पांच शो साइमल्टेनियसली कैंसिल हो गए थे हाँ उस वक्त फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आपने फेस की एंड वॉट हैपन टू मी वॉज फिजिकली नॉट इट वॉज इन जस्ट सेक्स आई वॉज ब्रूटलाइज सो आई वॉज इन अ वेरी बैड शेप फिजिकली ये सब आप एक्सप्रेस कर रहे थे मी टू के टाइम पे क्या ये लोग आए आपके पास भी या फिर ये लोग भी डिस्टेंस मेंटेन कर आपने कहा कि आपने ह्यूमिलिएशन फेस किया हाँ आपने क्यों ह्यूमिलिएशन फेस किया नहीं मैंने ह्यूमिलिएशन क्या होता है कि टिल यू अराइव एट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाई आर यू फीलिंग ह्यूमिलेटेड वाई आर यू रिग्रेटिंग समथिंग दैट रॉन्ग दैट सम एल्स डिड टू यू दैट प्रोसेस You have to go through it. जो आपने Facebook post डाला था वो बहुत deliberation के पास डाला था आपने पांच मिनट में लिखा था That's when I was called by the channel and told one day that we would like for Mona Vasu feels to she needs to do some puja and she needs to wear some uh, you know be in, dressed in Indian clothes and something something. So very frankly, I just told them to off. Have you सच्चे दिल से forgiven people jinhone aapko kasht pahunchaya in hmm. more ways than one you are talking about alok nath hi i am vinta nanda and i have just spent i think a very therapeutic 2 hours with siddharth kanan he's an old friend of mine and a very very sensitive human being I have spoken to him a lot about my life and in fact I don't think I knew so many things about my own self till I spoke to him about it and um if you do not subscribe to his YouTube tube channel then you do not know what you're missing so please subscribe to his YouTube channel now प्रोड्यूसर राइटर डायरेक्टर विंता नंदा जी कैसी हैं आप मैं बहुत अच्छी हूँ थैंक यू इतने सारे टाइटल्स हैं आपके हाँ जी बट आई वांट टू गेट बैक टू 1993 नाइनटी तारा जी जी मैं लखनऊ में था तब चौदह हाँ। साल का था और फिर 94 में बम्बई आया था लखनऊ में भी हम लोग वेट करते थे तारा के रियली really? मुझे याद है अमिता नांगिया नवनीत निशांत वो शॉर्ट हेयर के साथ पूरी कास्ट तारा का जेन्यूली जाना चाहते ये आइडिया कहाँ से आया एक्चुअली ये बहुत एक कनाड्रम है जी क्योंकि वो जी टी वी शुरू हो रहा था यू नो एंड जी टी वी उस टाइम पे सब लोग देखते थे ये क्या है नया चैनल शुरू हो रहा है इसका कुछ होने वाला है नहीं बिकॉज दूरदर्शन वॉज लाइक बूमिंग एंड द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स एंड ऑल वो एंड दूरदर्शन फ्रॉम हम लोग टू बुनियाद टू खानदान टू नेम एट नुक्कड़ एंड पुलिस स्टेशन एंड एवरी थिंग ऑल द बिग गाइज वो इन दूरदर्शन तो जी टी वी शुरू हो रहा था और आई रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली मैंने सोचा कि अपनी चांस क्यों नहीं लगाए यार क्योंकि उधर तो चांस कभी मिलने वाला है ही नहीं डी डी में नहीं मिले इतने बड़े बड़े लोगों में और उन दिनों में वो पैसा बहुत बड़ा होता था और किक बैक्स वगैरह की बहुत बातें चलती थी so one was like one can never be a part of that game because i was a if you were 14 i was 24 at that time theek hai hamare beech mein 10 saal ka difference hoga 
तो मैंने एक दिन मतलब आई वॉज एन असिस्टेंट डायरेक्टर और उन दिनों में क्या हुआ जब जी टी वी शुरू हुआ ना तो वीवो फोर फ्रेंड्स हम लोग एक साथ रहते थे यारी रोड पे एक घर में और एक एयर होस्टेस थी एक उन दिनों में सी रॉक बहुत चलता था होटल इफ यू रिमेंबर जो बैंड्रा में बैंड्रा में हाँ। और उसकी कॉफी uh, शॉप की मैनेजर थी यू कैन इमेजिन सी रॉक होटल में कॉफी शॉप की मैनेजर वट वाली थी वो और हम तो मतलब जो उसका फायदा उठाते थे इन दैट सेंस और एक एयर होस्टेस थी एयर इंडिया के साथ एक फैशन डिजाइनर थी उसकी एक ब्यूटीफुल दुकान थी बैंड्रा में और उधर ही हम लोग वो हमारा अड्डा था जवेजदा करके फैशन की मतलब लेडीज क्लोथ की उसकी दुकान थी तो हम लोग वहाँ बैठते थे बैठे बैठे एक दिन मैंने कहा कि जी टी वी खुला है मैं जाती हूँ तो देख के आती हूँ कि क्या है तो आशु है उस लड़की का नाम और वो अब चंडीगढ़ में रहती है बाद में उसकी शादी अनंत बलानी से हुई थी इफ यू रिमेंबर एंड देन आनंद बलानी पास हुई एंड शी इज मूव टू चंडीगढ़ एंड शी इज लिविंग देर सो आई टोल्ड हर आई एम गोइंग फॉर दिस ट्रिप वॉट शुड आई गो वॉट आइडिया शुड आई गो विद सोचते सोचते हम दोनों ने ये तय किया कि अपनी लाइफ के ऊपर एक पेज तू लिख ले जो जिंदगी हम जी रहे हैं ठीक है और लिटरली उधर बैठ के उसकी टेबल पे पेन और पेपर से मैंने एक डेढ़ पेज का एक कॉन्सेप्ट नोट बनाया उतना तो आता ही था और मैं बस में बैठी और वर्ली में उतरी और मैं जी टी वी में गई एज आई एंटर्ड ओवर देर वहां कुछ नहीं था इट वॉज लाइक अ खंडर और ये कहा तो ऑफिस इनका अंधेरी वर्ली वर्ली में था अंधेरी इसमें तो बहुत बड़ा बनने के बाद ये वर्ली में सुभाष जी का एक वो एक्सपोर्ट का ऑफिस था फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पे ग्राउंड फ्लोर पे जो कि लिटरली एक गोडाउन था उधर उन्होंने जी टी शुरू किया था पूरा डार्क इतना बड़ा मस्त मस्त भी बिग हॉल विच कुड कंटेन थाउजेंड पीपल एंड देर वॉज वन लाइट बल्ब एट द एंड ऑफ दैट हॉल Under that there was one table, and table and chair. On that chair, Karuna Samtani was sitting. That time I didn't know she's Karuna Samtani. So I walked in, I went, and I said, "Ma'am, I believe you're starting a channel." She said, "Yes, come sit." So I sat. So she said, "Who are you?" I have told you. I have done who 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 तो मैंने अपना वो दो पेज जो डेढ़ पेज में लिखा हुआ था वो उसको दिया ऐसे ऐसे करके पढ़ा उसने दस मिनट में शी सेट कॉल मी टुमारो यू आर ऑन माने डेढ़ पेज आपने पेन के साथ लिखा पेपर में ना टाइप था कुछ, कुछ भी नहीं कुछ नहीं रॉ रॉ चार कैरेक्टर चार लड़कियां बॉम्बे में रह रही हैं लिविंग देर लाइफ स्ट्रगल लुकिंग लुकिंग एट होपफुल फॉर अ ग्रेट टुमोरो ऑल ऑफ दोज थिंग्स in one and a half page she said you are on i said what do you mean you are on she said you can produce this show i said oh i have never produced a tv serial before she said that you leave to me i like your idea and i think you have something here literally that was it boli agle din mujhe phone karna agle din maine phone kiya to usne arrange ki meri meeting kamlesh pande ji se he was a creative director at z when z started and you know kamlesh ji's experience from advertising to rang de basanti to i mean he <coughs> knows the you can imagine he knew the entire landscape he told me he said vinta you have a great idea you get someone with you who will be who has a knowledge of production because i don't want you to fail with the idea but you produce this show and write this show because in these one and a half pages i know you have a fantastic idea सो आई सेड ओके आई वेंट टू रमन जी आई सेड ये सीरियल बनाएंगे फिफ्टी टू एपिसोड्स का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है इसे पागल है क्या सो आई सेड हाँ रियली मिल रहा है क्या बजट मिल रहा है आई सेड पचास हजार साठ हजार पर एपिसोड का था एंड रमन जी वॉज यूज टू मेकिंग बिग बिग शोज इन जी टी वी एट दैट टाइम जिसका एक एक सीरीज का बजट छः छः लाख आठ आठ लाख होता था और आपको साठ हजार हमको साठ क्योंकि जी टी वी वॉज एक्सपेरिमेंटिंग ना इट वॉज जस्ट स्टार्टिंग आउट इसीलिए तो कोई बड़े बड़े लोग उसके पास जा नहीं रहे थे तो ही आल्सो टुक अ पंट एंड ही सेड लेट्स डू इट दैट्स वेयर आर जर्नी स्टार्टेड ऑफ तारा एंड वंस आई हैड रमन जी ऑन माय साइड द फेथ वाज देयर इन द बिजनेस कि ये एक यू नो लड़की शी जस्ट स्टार्टिंग आउट एंड वेदर शी बी एबल टू मैनेज अ प्रोग्राम ऑफ दैट मैग्नीट्यूड 
So with Ramanji on my side, automatically that faith in the channel came. Rame Kamlesh ji had worked with Ramanji. He knew him. So that's all happened. And uh, we were on in business. Yeah, we had to take even office. We had to take even office. We had to take even office. Because there was no office in that shop. I was sitting there and I had to take my phone calls. नहीं तो पृथ्वी से मैं सारा अपना बिजनेस चलाती थी पहले ऑफिस ढूंढा फिर ऑफिस में एक एडमिन रखा फिर एक फोन आया उन दिनों में फोन चार चार साल लगते थे लाने के लिए लैंडलाइन का लैंडलाइन का जमाना था तत्काल में लिया फोन लगवाया प्रोडक्शन ऑफिस खोला लिटरली यू नो फ्रॉम दैट पॉइंट इट वॉज सो वंडरफुल देन नवनीत केम ऑन द सीन फर्स्ट अमिता नांगिया केम ऑन द सीन आते ही जैसे शी वॉक इन रिसेंट वी फाउंड आ तारा तो अमिता को तारा दे रहे थे आप लोग फर्स्ट दिन शी वॉक इन बोथ रमन जी एंड मी सेट कि हमें मिल गई हमारी तारा एंड वी टोल्ड यू आर डूइंग तारा देन केम नवनीत अच्छा बीच में नेहा आ गई थी तो उसका आरजू का रोल हो गया था रत्ना पाठक शाह से कंचन का रोल की बात हो चुकी थी और फिर नवनीत आई तो हमें लगा कि ये हमारी तारा है तो नवनीत को तो डर डर के हमने बताया नहीं पर उसको शीना का रोल हमने सुनाया तो वो पागल होगी बोली मैं तो कर रही हूँ ये फिर रमन जी और मेरी की ये आई दिक्कत कि इसकी स्ट्रैटेजी कैसे करें कि एक को बताएं कि भैया हमें तुम अमिता को बोलें कि भैया तुम तारा नहीं हो और नवनीत को बोलें कि तुम तारा हो तो हमने बोला कि लेट्स बी ऑनेस्ट लेट्स बी अप दोनों को बुलाया और बोला कि अमिता अनफॉर्चुनेटली वी वुड प्रिफर बिकॉज वी हैड एंड मेट नवनीत बिफोर यू एंड वी फील नवनीत विल डू तारा मच बेटर अब अमिता सेड ऑफ कोर्स आई लव शीनाज पार्ट आई विल डू इट एंड नवनीत सेड आई विल नेवर लीव शीनाज पार्ट हमारे दोनों को शीना चाहिए था बिकॉज शीना का बहुत कलरफुल पार्ट था ना तो हम उनको कन्विंस कर रहे भैया ये टाइटल रोल है तुम एक अपने में से मतलब वन ऑफ यू हैव टू डिसाइड But then anyway, eventually uh, we told Navneet, hook or crook, boss, you have to do this because you look that person who we are looking for, right? And uh, that was it. That's history, you you know, today. And we were shooting, shooting भी उन दिनों में हुई थी ऐसे दात. 1992 के जो riots हो रहे थे यहाँ पे 6 December के बाद. लेकिन Z T V को serial air पे February 17th को लाना ही लाना था, because they were committed to sponsors, they were committed to what not, and we were shooting in the middle of those riots. I remember at that time we used to have like a convoy of cars getting together in Andheri and then going together to Film City, shooting over there, coming back at night together so that कुछ हो ना, you know उस डर के अंदर हम लोग ने पहले चार एपिसोड बनाए थे. फिर बाकी जो हुआ सो हुआ वो पता ही नहीं था हमको हम तो मतलब लिटरली सिंसियर हार्ट से स्टोरी बता रहे थे और रमन जी का बहुत अच्छे मतलब वो ही इज अ ग्रेट डायरेक्टर राइट तो ही ओनली वांटेड अच्छा फिर तुम्हारी लाइफ में क्या हुआ तो मैं बताती थी बोलते थे चलो ये नेक्स्ट एपिसोड है इसको लिखो फिर तुम्हारी लाइफ में क्या <laughs> तो धीरे धीरे आशू रितु और जो नूतन थे मेरे फ्रेंड्स जिनके साथ में रहती थी वो परेशान होने लगे यार तुम हमारी लाइफ की <laughs> सारी बातें उनको लग रहा रहते थे जो स्टिल्ट uh, पे था टू पाली हिल करके हमारी फ्रेंड्स की फादर की प्रॉपर्टी थी बहुत बड़ा कमरा था एक दिन रात को रेंज में वो गिर गया था पर हम रहते थे उसमें और गिरते हुए रेंज में हम लोग भागे हैं बाहर अपनी जान बचाने के लिए वो भी एपिसोड में था और उस घर में जहाँ ये रहते थे उसका नाम था ए जी के टी ऐसे क्या अब गिरा के तब गिरा एक ए जी के टी जी उसको बुलाते थे कम टू ए जी टू डी टू टी जी सो दो आर द काइंड ऑफ वंडरफुल एक्सपीरियंस यार वेरी नाइस आप कौन थी इनमें मैं ऐसी एक्चुअली क्या होता है ना एज अ राइटर दैट्स ऑल्सो वॉट आई लर्न यू बिकम सो यू बिकम मोर फोकस्ड ऑन द कैरेक्टर्स इंडिविजुअलिटी सो देर इज अ बिट ऑफ यू इन एवरीबडी एंड अ बिट ऑफ एवरीबडी इन एवरीबडी ऑल्सो इट्स एक्चुअली इज अ सिचुएशन दैट यू आर टेकिंग फॉरवर्ड नो बडी इन द वर्ल्ड इज अल्टी सिंगल डायमेंशनल पर्सन दे मल्टी डायमेंशनल 
ऐसा नहीं हमने सिर्फ कैरेक्टर्स के लिए हम लोग उनको एक सिंगल डायमेंशन दे देते हैं जो कि एक्चुअली सही नहीं होता है तो मल्टी डायमेंशनल थी जिसमें जहाँ अपने आप को लगता था कि आई थिंक थोड़ा सा हमारा रिफ्लेक्शन था उस टाइम पे रमन जी एंड मी ऑल्सो फेल इन लव एंड वी हैड अ रिलेशनशिप राइट सो दैट डिड रिफ्लेक्ट इन तारा एंड दीपक सेठ स्टोरी आई एम नॉट गोइंग टू डिनाई दैट बट दैट वॉज देयर आई मीन लाइक सो दोज रिफ्लेक्शन डू कम बट देन आई एम नॉट द क्विंटेंशियल तारा क्योंकि मेरी फ्रेंड जो नूतन थी वो होटल्स में काम करती थी वो मैनेजर थी ये टॉप नॉच मैनेजर थी और उस उसके और वो भी नवनीत की तरह हट्टी कट्टी एकदम यू नो अ पावरफुल फोर्स इन द वर्ल्ड शी वाज दैट काइंड ऑफ पर्सन अनफॉर्चुनेटली शी इज नॉट अलाइव एनी मोर बट आई हैड मॉडल तारास कैरेक्टर ऑन हर सो दे वर रिफ्लेक्शन दैट वुड कम इन डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पीपल या आपको कब पता चला कि यार नैया पार हो गई इसमें कब वो मोमेंट आया जब हमने कहा यस तारा लोग पसंद कर रहे हैं दिस अ बिग शो कब पता चला आपको मुझे तो एंड तक नहीं पता चला क्या बोल रही हैं आप कसम से बोल रही हूँ क्योंकि हमारा क्या था एक तो रोज काम उन दिनों में बहुत करना पड़ता था यू नो टेक्नोलॉजी की इतनी ईज ऑफ डूइंग वर्क नहीं होता था तो एक एपिसोड हर हफ्ते हमारे दो एपिसोड पर वीक थे ट्यूजडे को और सैटरडे को तो उन दिनों में दो एपिसोड पर वीक जबकि एक डेली uh, शो की कभी बात ही नहीं अब कभी उठी थी वॉज अ वेरी बिग थिंग एंड द वर्क लोड वॉज हैवी वी वर प्रोड्यूसिंग इट डायरेक्टिंग एंड देन वी वर प्रोड्यूसिंग इट अंडर वेरी स्ट्रॉन्ग डिफिकल्टीज बिकॉज द बजट वॉज सो लो टू कीप एवरी थिंग विद इन ऑल ऑफ दैट एंड कमलेश पांडे वॉज अ वेरी वेरी पावरफुल क्रिएटिव डायरेक्टर टू वर्क विद you know because his meeting used to be i remember every wednesday morning afternoon at 3 o'clock i had to be there in the office 3 o'clock he used to give me half an hour in half an hour he would only so pehle jab tara shuru hua tha uski rating 4 thi phir uh, agle hafte wednesday ko jo meeting thi he called me wo aadhe ghante ki meeting mein sirf unhone mujhse ek question puchha isko panch kaise karenge to maine kuch ideas टॉस किए उन्होंने कुछ आइडियाज टॉस किए हमने डिसाइड किया चलो ये करते तो कहानी वहाँ लेके गए अगले हफ्ते की रेटिंग्स पाँच आई तो फिर वेडनेसडे को जो मीटिंग होती थी तो बैठ जाओ इसको छः कैसे करेंगे मतलब वन बाय वन जब लिटरली तो चार से हम लोग चौबीस चले गए अच्छा चौबीस का जो नंबर था उस टाइम पे रेटिंग सिस्टम ने ऐसा नंबर कभी देखा ही नहीं था आई स्टिल रिमेंबर एक दिन एल कृष्णन जो हेड थे उस टाइम के रेटिंग्स एजेंसी के ए सी नीलसन मुझे दिल्ली में एयरपोर्ट पे मिले तो ही सेट तुम्हारे पीछे तो मेरा पूरा रेटिंग सिस्टम मुझे बदलना पड़ रहा है क्योंकि वी हैव नेवर सीन अ ट्वेंटी फोर नंबर तो ट्वेंटी फोर से थर्टी टू तक भी गया बट एवरी द चैलेंज वॉज नेवर कि हमको नंबर वन होना है या ओनी एवरी थिंग वॉज कि वन पॉइंट ऊपर हम अगले हफ्ते कैसे लेके जाएंगे और वो किया तो वेन यू गो इन दिस स्मूथ फैशन यू डोंट रियलाइज ओनली थिंग इज आई रिमेंबर ट्रैवलिंग विद ट्रैवलिंग मतलब हम लोग दिल्ली किसी काम से गए थे और नवनीत और मैं इकट्ठे थे वी वेरी गुड फ्रेंड्स अभी भी हम लोग अच्छे दोस्त हैं तो उसको उन दिनों में अभी भी बहुत शौक है उस पेंटिंग वगैरह का बहुत शौक होता था शी मेक्स ज्वेलरी शी मेक्स दिस सो शी सेड कम विद मी टू करोल बाग आई वॉन्ट टू पिकअप ऑल दीज कलर्स एंड ऑल ऑफ दैट so that day is etched on her mind and my mind because when we went to karol bag i was not a recognizable face because i was a writer and producer when we entered karol bag the crowds that collected and went after her pagal ho gaye pagal ho gaye the and navneet was in shock and i was in bigger shock and we ran and got into the taxi we had taken and we ran away from karol bag and then you know we were like so terrified ki ye kya hua and then we burst out laughing and she just caught my hand and she says babu she calls me babu because that's my pet name hamara serial hit to hai i said yeah <laughs> it looks like our serial is a hit so that is the kind of we were not from the film industry we had no clue we just knew that's when we realized navneet is now a star okay ऐसा हिस्टेरिया तो ऑब्वियसली फिल्म स्टार्स के लिए होता था शायद उससे भी ज्यादा ही हुआ होगा टीवी में तो उन दिनों में एक्चुअली बहुत बड़ा हिस्टेरिया होता था बिकॉज जो स्टार टीवी में अब यू सीन आफ्टर दैट ऑल्सो टेलीविजन स्टार्स आर वेरी बिग 
very big because they go into your household when the house will come to a theater we don't know but the tv serial will go to the house we know it goes every day so a hit series ka stars are very big stars to wo aapka pehla jo kehte na triast yes the moment in which it was like oh my god shit we made a hit serial to kya aap deev intananda ban gayi uske baad television industry mein honestly यू you नो know, ये बड़ा एक कंडरम वाला आंसर है क्योंकि मैं तो हंसते खेलते इसमें आ गई थी और मैं काम कर रही थी आई वॉज इन्जॉइंग इथ थरली जैसे आई रिमेंबर स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन की जो बॉडी थी उन दिनों में uh, उनमें उस उस एसोसिएशन की एग्जेक्टिव कमेटी में गुलजार साहब थे भट्ट साहब थे तीन चार बहुत बड़े बड़े लोग थे तो मुझे एक लेटर आया था एक बार कि वाई डोंट यू कम इन विजिट अस ना मीटिंग्स वी वुड लाइक टू बी मोर लाइक यू टू बी मोर पार्ट ऑफ दिस ग्रुप आई वाज इन शॉक हाउ कैन बी आई बी पार्ट ऑफ अ ग्रुप इन विच सच पीपल आर सिटिंग तो मैं डर के मारे वो मीटिंग में गई नहीं जिसमें मुझे बुलाया था बिकॉज यू आर यू नो एक तो टी वी वॉज अ न्यू फिनोमिना you were a young person you had no clue what was going on all you knew was that wherever you go and if someone just by mistake says you are the writer of tara or you the producer of tara everybody sits up and asks you like aur fir aage kya hoga acha isne aise kyun bola usne aise to you get into that syndrome of like a very strange kind of uh, epiphany whether you are actually successful not successful how should you behave when you are successful how should you not behave when you are successful so quite a few years i was in that sort of a space altogether so the vinta nanda which now i see people saying these things about me i look at them and say like how come yeah i mean like why didn't i see it then why do i see it now usve navneet ho ha neha ho ratna ji ho uh amita nangya yeah, ji ho unko per day kitna milta tha पर डे की तो हिसाब किताब ही नहीं थी उन दिनों में पर एपिसोड होता था एंड पता नहीं दे लाइक इट और नॉट इफ आई वाज टू टेल बट आई थिंक द हाईएस्ट पेड इन दैट सीरीज वाज रत्ना एंड शी मस्ट हैव गॉट थ्री थाउजेंड पर एपिसोड और कितने एपिसोड होते थे महीने में आठ आठ एपिसोड महीने में हाँ. चौबीस पच्चीस हजार रुपए महीने का हाँ. और so, बाकी को ऑब्वियसली उससे लेस हाँ सोच लो शी वॉज द स्टार so what i'm saying is that we were working in those sort of but then i'm not going to deny that after two years the budgets increased when you know and every time we went and said budget zyada de do to wo humko ek aur serial thama dete the ki tum aur serial bana lo bas boss uh, paise aur mat mango taki so, volumes mein aap cover kar ha udhar se cover kar do to karte karte fir hamare char paanch serial shuru humne first daily soap kiya rahat उम्मीद किया शतरंज किया वी थ्री प्लस किया राहें किया तो करते करते ऑफ कोर्स इवेंचुअली वी मेड मनी ऑफ कोर्स वी मेड ऑफिस एंड ऑफ कोर्स वी डिड ऑल दोज थिंग्स सो बट दैट वॉज ओवर टाइम यू नो एंड इवन देन इट वॉज अ वेरी हम्बल अफेयर वी वन एवर ओवर ऑस्टेंट्रेशियस कि हमने बिल्डिंग खड़ी करनी है हमने हमने ऐसे सोचा ही नहीं ना रमन जी उस स्पेस से आते थे ना मैं हेलो मेरे दोस्तों मेरा अंगार मर्चेंडाइज लॉन्च हो चुका है अंगार यानी कि फायर पावर फ्रॉम विद इन टी शर्ट हुईज स्वेट शर्ट चम सूट बैग्स मग्स सब अवेलेबल है एट अंगार डॉट स्टोर लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में भी सो चेक आउट द मर्चेंडाइज परचेस इट प्राइस बहुत रीजनेबल है and the clothes are very easy and comfortable to wear angar machao navni ji ka jo haircut jo tha aise kaisa usko kya kehte the wo haircut ko wo style ko kya kehte the she had that short boy head. cut bolte the na boy cut kehte the kya usko boy cut ha wo ठीक है वो नेचुरली वैसे था कि आप लोगों ने करवाया नेचुरली वैसे था तो जब आई पहली बार तो वैसे ही था उनका वैसे ही था तो आपने रोल के लिए नहीं कटवाया वही कह रही हूँ ना जैसे ही वो आई तो हमें लगा तारा तो ये है पर अब हमने बुलाया इसको शीना का रोल सुनाने के लिए तो उसको शीना का रोल सुनाया 
फिर इनको दोनों को इकट्ठा किया कि भैया ऐसे नहीं है वी वांट हर टू डू तारा बिकॉज शी लुक्स इट इन एवरी वे ये लड़कियां कैसे थी बिहाइंड द सीन्स ऑसम ऑसम उतनी ही पावरफुल बिल्कुल दोस डेज वर वेरी डिफरेंट या वी वर ऑल द फर्स्ट जनरेशन ऑफ वुमेन हु वर कमिंग आउट एंड लुकिंग आई टू आई विद मेन इफ यू सी द जनरेशंस बिफोर अस हमारे से पहले जितने भी जनरेशंस ऑफ वुमेन थे दे वर देयर वर्कफोर्स में थे बहुत कम डायरेक्टर्स थे आई थिंक कल्पना लाजमी साई परांश पे गिनती से पांच छह नाम आप ले सकते हैं ठीक है सडनली हम इस बिजनेस में थे हमारी जनरेशन में आज तो भूल ही जाओ उन्हीं दस सालों में 92 से 2000 तक आई थिंक छ से नाम ऑलमोस्ट थ्री हंड्रेड हो गए थे द नंबर ऑफ वीमेन हु वर देयर इन डायरेक्शन इन ऑल अदर डिपार्टमेंट्स सो वी व वेरी फोर्सफुल एज अ जनरेशन हमको बहुत अपॉर्चुनिटी मिली थी लिबरलाइजेशन हुआ था इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ था इंडिया का तो आई थिंक वी व मोस्ट फॉर्चुनेट जनरेशन एज वेमेन हम लोग कुछ भी करते थे और कुछ भी कहते थे और हमें किसी चीज का डर नहीं था ये कौन से रूल्स आपके हिसाब से तारा ने तोड़ा था फ्रॉम सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू टेलीविजन पॉइंट ऑफ व्यू क्या था वो टेलीविजन पॉइंट ऑफ व्यू तो आई थिंक इट वाज के किसी ने एक तो हीरोइन का नाम कभी तारा नहीं सुना था वैम्पी होती थी hmm. है ना एक वो बहुत बड़ी बात थी दूसरा जो टेलीविजन पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक इमेज तोड़ी थी कि वीमेन कैन लिव विदाउट मेन दे वर नॉट सती सावित्री वीमेन दे वर वीमेन ऑन देयर इन 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 अ अर्बन सिटी मुंबई जैसी बॉम्बे जैसी एक जगह पे कॉलिंग देयर ओन शॉट्स अच्छा द अदर थिंग दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग मेकिंग मिस्टेक्स ओनिंग देयर मिस्टेक्स डिस्कसिंग देयर मिस्टेक्स एंड coming over them and coming to the other side of their mistakes till today actually no tv show or film is going into that depth because women like men can make mistakes so women were never painted as real ya to wo devi dev uh, goddesses wagera sati savitri ya to udhar ya phir vamp or beech ka grey zone nahi tha ha ye zone hi nahi tha ki औरतें इंसान होती हैं या तो सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा वो सारे पेंटिंग थी या फिर पेंटिंग ये थी कि ये तो मतलब बच्चलन है करेक्ट तो कभी मर्दों के लिए ऐसे कोई नहीं कहता कि शिवा है कृष्णा है ये है नहीं तो एक बच्चलन है कोई कहता है कभी सुना है ऐसे तो औरतों का वो जो एक था ना आई थिंक इट वॉज अ बिग थिंग टू क्रॉस फॉर अस टू शो वेमेन एज रियल पीपल हु कॉम्प्रोमाइज एंड येट दे वर नॉट वैम्प्स ऐसा होता था कि अगर आपने मान के चलिए नवनीत जी ऑन स्क्रीन ये चारों लड़कियां कुछ करती थी और बाद में आपको फोन आता था कि यार ये तो इंडियन टेलीविजन के बियॉन्ड है शॉकिंग है क्या कर रही हो विनता ये होता था मे बी फ्रॉम द चैनल या फिर बाहर से सी कहीं से नहीं हुआ एंड आई एम टेलिंग यू ऑफ दैट टाइम सिद्धार्थ जब ई मेल वगैरह नहीं थे जिस दिन मैं जाती थी वेडनेस डे को कमलेश जी को मिलने आधा घंटा वाला आधा घंटा वाला तो उनके जी टी वी के एंट्री पे ना उनका था रिस्पॉन्स डिपार्टमेंट और रिस्पॉन्स डिपार्टमेंट में चिट्ठियाँ होती थी पोस्ट कार्ड भी पोस्ट कार्ड चिट्ठियाँ इनलैंड वो और एनवलोप्स वगैरह सारे आई एम नॉट जोकिंग लाखों में चिट्ठियां आती थी लाखों में करोड़ों में तो वो थी क्या था उसका नाम अलमास हु वॉज इन चार्ज ऑफ द रिस्पॉन्स वो मुझे अंदर जाने से पहले पकड़ती थी और बोलती थी इधर आ कम एंड रीड एटलीस्ट ट्वेंटी ऑफ योर लेटर्स नॉट जोकिंग दैट रूम इफ दिस वॉज अ रूम यू कुड नॉट एंटर इट बिकॉज यू जैसे अंकल स्क्रू जो होते हैं ना वो कॉमिक्स वाले कि वो एक वॉल्ट के अंदर चले गए और पैसा ही पैसा है और पैसा के अंदर पैसे के अंदर डांस कर रहे हैं वैसे हमारी हालत होती थी लेटर्स ही लेटर्स है लेटर्स के अंदर हम लोग डांस कर रहे हैं और एक एक चिट्ठी उठाओ तो प्रेज प्रेज कभी किसी ने कुछ गलत नहीं बोला नाइन्टी सेवन में आके ओवर नाइट हमारे जितने भी 
आई थिंक जितने भी एग्जेक्टिव थे जी में सब बदल गए थे ओवर नाइट और डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ही केम इन एज ए सी ई ओ ऑफ जी टी वी आफ्टर फाइव ईयर्स ऑफ तारा रनिंग एट द पीक एंड इट वॉज स्टिल एट द पीक ही कॉल्ड मी फॉर अ मीटिंग एंड ही सेड ये सीरियल आप चार दिन में बंद करो एंड आई आस्ट हिम वाई ही सेड आपके जैसे औरतों को इस देश में रहना ही नहीं चाहिए यू आर रूइनिंग आर कंट्री इफ आई मेरा बस होता मैं तुम्हें बाहर फेंक देता दैट वॉज द फर्स्ट जोल्ट दैट केम टू मी दैट वेयर हैज दिस कम फ्रॉम सो इफ दे वॉज समथिंग सिमरिंग इट मस्ट हैव बीन देयर विद द कंजर्वेटिव पीपल बट लेट मी टेल यू नो वुमन वेदर कंजर्वेटिव और लिबरल वॉज कंप्लेनिंग बिकॉज शी वॉज सींग हर लाइफ अनफोल्ड शी वॉज सींग हर सेल्फ बींग रिफ्लेक्टेड she was seeing her emotions being deconstructed and discussed and she was seeing her liberalization her own future as being an independent human being and not just tied to somebody's coattails you know but this was the first time i ever heard him say this to me and i said theek hai i mean whatever you are the boss you decide what you want to do but that's when it started hitting me that there were many people who must be getting very angry and they were mostly men they were not women it was men who were getting angry that why is indian woman coming up like this why is she being shown like this you if you remember those days women were coming out in millions in droves and they were like expressing themselves they were talking about their lives they were coming into the workforce maybe people they were they were people who felt threatened i never worked with anybody who felt threatened with me and even today as i am talking to you i used to talk like this then also you know i never realized that my confidence is being looked at as disrespect because in india in our culture no that's the biggest problem ek aurat ke confidence ko hum log disrespect mante hain ek aurat ke confidence ko isiliye udhar ke udhar maar dalte hain अनफॉर्चुनेट है आज भी यही हो रहा है कि मतलब जैसी ही औरत ने मुंह खोला तो कैसे मुंह खोल लिया इसकी हिम्मत कैसे हुई यू नो सो दैट इज समथिंग दैट वी उसके बाद फिर यू नो एग्जैक्टली क्या हुआ टीवी में सास बहू का पूरा दौर चला बहुत बड़े बड़े हिट्स बने तो पूरी की पूरी जो एक आ, मुहिम थी और जो बोलते हैं कि एक पूरा वेव था उस मोमेंटम मोमेंटम जो था उस मोमेंटम को पूरा एकदम you know you can say dam dam build karke usko rok diya aur jo shay progressive ho sakta tha bilkul regressive ho gaya ha wo ulta pad gaya regressive in the sense traditions ki taraf uska mode ho gaya aur fir wo jo hua sabko pata hi hai uski bare mein baat kya karni aapne kaha ki raman kumar ji aur aap ek affair mein the right to navneet ji ka jo kirdar tha which was in love with alok ji is kirdar yes जहाँ पे वो मैरिड थे और उनके पास बच्चा भी था और वो ओनरशिप नहीं लेते उनका रिलेशनशिप हाँ, नवनीत क्या आपके और रमन जी के थोड़ा बहुत पैरल्स थे बहुत पैरल्स थे क्योंकि ही वाज आल्सो मैरिड ही आल्सो हैड चिल्ड्रन एंड इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन बिकॉज आई वी वर वर्किंग टूगेदर वी वर थ्रोन टूगेदर डे इन एंड डे आउट क्यू नो एंड एक सीरियल से सडनली हमारी कंपनी छः सीरियल बना रही थी और 300 लोग हमारी कंपनी में काम कर रहे थे हर डिसीजन के लिए हमको इकट्ठे बैठ के करना पड़ता था एंड ना आई डोंट थिंक ही हैड अ लाइफ विद हिज ओन फैमिली नॉट इट आई हैव अनदर लाइफ बिकॉज देर वाज नो टाइम सो वट एवर एग्जिस्टेड एग्जिस्टेड बिटवीन अस एंड दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल टिल इट लास्टेड यू नो सो दैट गॉट रिफ्लेक्टेड इन द इन द स्टोरी तो जब आप वो लिख रही थी जो hmm. आपके और रमन जी के बीच में हो रहा था hmm. क्या रमन जी ने आपको बोला शायद लोगों को पता चल जाएगा ये मेरी और आपकी कहानी है हम नहीं छुपा रहे थे किसी से हम नहीं छुपा रहे थे काफी रमन जी ने उसका यू नो बैकलैश झेला पर ना वो वैसे है ना मैं अगर कुछ करना है तो एकदम आ, पूरे कॉन्फिडेंस से करो और अगर उसके ऊपर डाउट करना है तो मत करो वो लॉजिक था तो अगर 
आप किसी चीज में इफ रमन हैड गॉट इन्वॉल्व विद मी एंड ही कुड नॉट स्टे विदाउट मी देन ही हैड टू पे अ प्राइस फॉर इट एंड वी न्यू इट वी वर नॉट फुलिश पीपल टू इमेजिन के हाइड करके कुछ कितनी देर हाइड कर सकते हो आप कोई चीज नहीं तो आप खुलेआम करो फिर जो होगा उसका जो यू टू बे द कॉन्सिक्वेंसेस कोई भी एक्शन ऐसी नहीं जिसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे तो आपको वो बैर ही करना पड़ेगा और वो झेला क्योंकि मैं तो शादीशुदा नहीं थी झेलने वाले वो थे और मैं तब वहाँ तक ही उनको मतलब संभाल सकती थी या अपना आई कुड ओनली सिंपथाइज विद हिम आई कुड नॉट लिव विद हिज लाइफ और लिव हिज लाइफ फॉर हिम क्या आपको कभी गिल्ट होता था क्योंकि वो मैरिड थे उनके पास भी बच्चे थे राइट हाँ वो सब होता वही कॉन्सिक्वेंसेज वही होते हैं ना आप भी गिल्टी फील करती थी गिल्टी मेरे को कब मतलब गिल्टी बहुत ही यूजलेस इमोशन है अगर आप गिल्ट फील कर रहे हो तो कर क्यों रहे हो नहीं कभी कभार होता है कि हार्ट अग्री नहीं करता तो हार्ट बोलता है मुझे ये प्यार चाहिए See, उस टाइम पे इतना हार्ट और माइंड और वो सब होता नहीं यू आर इन लव और यू नॉट इन लव और यू नॉट एंड इफ यू आर इन लव यू जस्ट गो एंड इट इज अ रेकलेस जर्नी स्पेशली इफ दर इज अ प्रॉब्लम ऑफ दिस काइंड दैट वन पर्सन इज मैरिड देन देर इज अ रेकलेसनेस इन इट and you go recklessly you drive recklessly on a very difficult path and then you deal with it because you know from day one you know there will be consequences and you deal with those consequences and it becomes very painful but you when go through it because it's a tunnel you can't cross the mountain you have to go through the tunnel so that's what we did i mean like that's why we are still friends you know mm. i mean if you look at it from that perspective there's no uh, animosity we don't have anything to do with each other we don't talk for months on end but it's a very pleasant and a happy go lucky because nobody shamed anybody a jhoot nahi bola jhoot kisi ko nahi bola na unhone apni biwi ko na maine kisi se na unhone kisi se na humne ek dusre ko ye hai bhai aur badi tragic situation ho gayi ab hum kya kare wahan tak bhi gaye hue hain hum log kya kare you know तो तब आप लोगों ने डिसाइड किया ये रिलेशनशिप अभी टूटना चाहिए वी आउट ग्रो ईच अदर वी आउट ग्रो ईच अदर दैट्स व्हाई वी डोंट हैव एनी एंगर यू नो बिकॉज अगर हम शादीशुदा होते तो भी हम लोग आउट ग्रो हो चुके होते वी वर वेरी बोथ ऑफ अस एंड आई स्पेशली मी आई एम अ वेरी मक्यूरियल पर्सन एंड आई लिव इन द मोमेंट एंड द रिलेशनशिप वॉज विद विद हिम वॉज द only very important relationship i've ever had in my life it lasted i think 18 19 years only saal tha ha aur so, i want to ask you this ye to unki wife ko malum tha ye chal raha parallelly unse chal raha tha problems aate the unko bahut problems milte the he get used to get thrown out of his house he to he should not be allowed to meet his kids in between he went through a lot and even she must have gone through a lot for for sure but if you are in love what can you do you're very helpless you know so you deal with it and then also the fact that one doesn't want to break off i never wanted him to leave her i never wanted to marry him you know i never wanted those kind of uh i didn't need a safety net you know so i was not pushing for anything and i think that's why i can sit and talk to you like this otherwise i would be like hiding somewhere something or the other or whatever but the truth is the truth na to so one day you all decided ki ab hum log out go there's no love no it was one day it happened over many years and um, फिर बिजनेस रह गया फिर बिजनेस ठीक से चलता नहीं था क्योंकि हम दोनों के बीच में वो उनकी लाइफ अपनी थी मेरी अपनी थी गिले शिकवे भी थे बिकॉज नो रिलेशनशिप एंड्स विदाउट इट्स प्रॉब्लम्स सो दे वर अगली मोमेंट्स दे वर आई एम टॉकिंग सो मेनी इयर्स अगो सिद्धार्थ दे वर सो मेनी थिंग्स वी हैड सच टेरेबल फाइट्स वी हैड सच ड्रामाज बिजनेस हमने सारा इधर उधर कर दिया ईगो ट्रिप्स में यू नो सो वो सारा कुछ हुआ और फिर धीरे धीरे एक टाइम आया जब कि अब कुछ है ही नहीं तो मतलब फिर काफ़ी सालों तक हमने एक दूसरे से बात नहीं की और फिर दो तीन साल के बाद जिस दिन हम कहीं मिले दोनों हंसने लग गए 
अब भी कहीं भी मिलते हैं हम दोनों हंसने लग जाते हैं अब क्या करोगे सर्कमस्टांसिस ऐसे थे जो हुआ सो हुआ so that's life no <laughs> what you do i still remember when i met him after many years we just burst out laughing par abhi us waqt to aap hans rahi hogi par bahut pain hua hoga uske beech mein uske beech mein si ek bar when it finished it was over and it was very relieving and uh, i also wanted my independence by then and i think even he had had enough so we were both on a this thing of course we missed each other because we were so intertwined in almost everything it used to be just very natural for any even if i wanted to say go to goa you know pick up the phone i'm planning to go to goa it was just that you know you're talking to your own uh, alter alternate person you're talking to yourself so those are the things that become very painful when you're going your own way you uh, fine to talk to that person <laughs> then you say can no if i do the whole thing will start all over again and who's going to deal with it so you stop yourself so that's how relationships dheere 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 karke khatam hote hain aur kya hota hai agar aap dekho ratna ji of course aaj tak kaam kar rahi hain navneet ji ko itna dekha nahi hai hum log ne she's doing her thing she's recently do teen uh, web series wagera ki beech beech mein aati rehti hai wo bhai अमिता uh, नांगिया को भी इतना नहीं देखा है बहुत टीवी सीरियल्स करती हाँ, रहती है बट जो स्टार्डम उन लोगों ने देखा था आई मीन ऑब्वियसली यू सीन देम ऑफ यू नो दैट बट वो एक्सपीरियंस नहीं किया था यू कॉल दैट द कर्स ऑफ तारा इतना स्टार्डम देखने के लिए बाद पीपल एक्सपेक्ट एवरीथिंग टू बी लाइक दैट फॉर देम no like if smriti rani hadn't become the minister union minister hmm. nobody would remember her also बट वॉट स्टार्टअप अभी अमर क्या उपाध्याय कौन याद करता है साक्षी तो स्टार्टअप का एक देच स्टार्टअप हैज अ लाइफ एंड स्पेशली टेलीविजन इट्स नॉट लाइक सिनेमा जो चलता है इवन सिनेमा में कब तक चलता है ये तो तीन है हमारे शाहरुख सलमान और आमिर इनके अलावा चौथा नाम बताओ जो मतलब पूरा कर्व लेके यहाँ तक आया हुआ है so it's a very difficult thing and i don't think you know that is a fallacy we all i feel people outside the industry mostly have that we are doing this for stardom because we including all the actors and i think i can speak for them they are doing everyone's doing their work for the love of their craft and you are you are aware even when you start like when tara had finished i was aware that something's I mean, never achieve the success of Tara again. आपको realization था? Of course, it's a phenomena, right? उसके साथ साथ मैंने दस बारह और serial totally I made sixteen serials by the time Milly happened. तो Milly आते आते तक तो I knew कि इतना बड़ा hit Tara जैसा hit तो कोई serial नहीं बन सकता. So for me, for all of us, that's a realization. We understand कि um, you be, you अच्छा कोई भूलता भी नहीं है आपको. अभी भी मैं जहां भी जाती हूँ जैसे ही कोई बोलता है कि विंता नंदा शी इज राइटर ऑफ तारा सब ओह रियली हाँ लवली लवली और अब बच्चे हैं मिलते हैं तो बोलते हैं वो माय मदर यूज टू लव तारा पर एट दैट टाइम इट यूज टू बी आई लव तारा है ना सो इन अ वे इफ यू लुक एट इट्स सेम थिंग विद ऑल द एक्टर्स अभी रत्ना इज डूइंग लॉर्ड ऑफ गुड वर्क मैंने अभी उनकी एक फिल्म देखी धक धक वॉट अ फिल्म तो वो इधर उधर और तारा जैसा सक्सेस उनके लिए शायद ना हो बट आई थिंक फॉर हर क्राफ्ट इट वॉज प्रॉब्ली मच बेटर देन एनी थिंग एल्स सेम थिंग विद नवनीत अमिता एंड एवरी वन एल्स जो भी नेहा बहुत थिएटर करती है राकेश बेदी देखो अवतार दे आर ऑल डूइंग सो एक्टिंग इज इन द ब्लड इट्स इन द ब्लड स्ट्रीम दे लव इट इट्स अ क्राफ्ट इट्स एन आर्ट राइटिंग इज इन माई ब्लड स्ट्रीम आई विल कीप राइटिंग आई वोट बी राइटिंग कि मेरे मैंने मेरे को तारा जैसा सक्सेस चाहिए I'm writing because I love to write. जब आपका वो शो ओवरनाइट बंद किया गया था हाँ बहुत हर्ट हुआ आपको अटैचमेंट होता है ना धक्का लगा था और वो भी इसलिए नहीं कि बंद हुआ है इसलिए जिस तरीके से और जिस रीजन दे के उन्होंने बंद किया वो बहुत मुश्किल था टू एक्सेप्ट 
it was a very very difficult thing to accept the fact that oh till now indian women were progressive but now they do not think like that and that a woman like me should be thrown out of this country wo words the na jo wo mere ko aaj tak yaad hai aur i don't think i I don't think it's possible to forget. Also, but having said that, you know you are the sum total of all your experiences, right? So I wouldn't be sitting in front of you and having this conversation today because who I became, eventually, and who I have become now is because of all of that. That has, you know, successively made me introspect more, made me understand life more, made me. रियलाइज द डिकॉटमीज टू अंडरस्टैंड के कितने अलग अलग लोग हैं कितने अलग अलग व्यूज हैं कुछ लोग अपने व्यूज के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं पर वो ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेट परस्पेक्टिव सुनने के लिए तैयार ही नहीं है ये सारी तो रियलाइजेशन आपको एक्सपीरियंस से ही आएंगी ना जी हाँ दोस्तों मेरा खुद का मर्चेंडाइज अंगार मर्चेंडाइज चंपर्स टी शर्ट हु Mugs, ये सब आपको मिलेंगे इस लिंक पर विच इज अंगार डॉट स्टोर यहां पर क्लिक करिए लिंक ऑफ दिस इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन जो आपको मिलेगा इस वीडियो के नीचे आपके साथ एक बहुत बड़ा पर्सनल अपीवल हुआ था तारा के टाइम पे जो मी टू मूवमेंट में आपने एक्सप्रेस किया yeah. that must have been very very traumatic yeah it was and i think it's all in the public domain mm-hmm. sab kuch but you know uh, like in retrospect am i who i am today would i be who i am today if i hadn't gone through that so when i think of that in introspect i realize the the you can say how much of force and power i was able to amass inside me to actually survive that and you you end up feeling proud of yourself for having done that you don't crumble of course like i said in a relationship you have that same thing over here the slide is there you fall apart you know and you crumble only yesterday i was telling somebody this was my mother's greatest um uh, you know uh, advice to me in those days stop being brave you know it's okay to get crushed only then you'll start again and it helped me and yesterday i was giving that same advice to somebody who's going through a traumatic experience these things make you who you are so and i'm a spiritual person i believe in god i believe there's a higher force i pray regularly and not now i have done it from the time i was a child right so i like you said correctly parents used to say jo bhi hota acche ke liye hota hai to itni main uh, i think uh, frivolity se is cheez ke liye nahi bolungi पर एटलीस्ट इन कॉन्टेक्स टू मी आई फील टू डेज के जो हुआ और जिस किस्म की मैं क्रिएटिव फोर्स आज हूं वो हुआ होगा तो अच्छे के लिए होगा पर आपने ये एक्सप्रेस किया बहुत सालों बाद राइट हाँ, या अंदर दबा के रखना जब आपके साथ ऐसा कुछ होता है और किसी से ना बोलना वो तो और ज्यादा ट्रॉमेटिक होती है आप एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हो रहा आपने उस समय एक्सप्रेस किया लोगों मैंने बहुत ज्यादा इनफैक्ट यू नो मी सिद्धार्थ मैं तो चुप रहने वालों में से नहीं हूँ मैं तो आज तक किसी चीज के ऊपर चुप रह ही नहीं सकती हूँ उस टाइम पे अगले दिन आई टोल्ड एवरीबडी अराउंड मी दिस इज वॉट हैपन मेरी ये जो फ्रेंड थी नूतन जिस हुनो uh, मुझे और एक और हमारी फ्रेंड थी लेके गई उसके घर पे लेके गई और मैंने ये चीज पूरी दुनिया को बताई और मैंने आई थिंक टू थाउजेंड वाइट नो इसके टाइम में व्हेन यू एंड मी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम आल्सो फॉर द रेडियो शो दैट यू डिड 
उस टाइम पे टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने इंटरव्यू दिया था वो फ्रंट पेज बॉम्बे टाइम्स में आया था अबाउट दिस इंसिडेंट अबाउट दिस यू वोट बिलीव इट केम इन बॉम्बे टाइम्स ऑन द फ्रंट पेज इन दो डेज वेन नो बडी इन दिस सिटी एवर डिड एनी थिंग अदर देन लुक एट बॉम्बे टाइम्स वेन दे वोक अप बट एवरीबडी इन द इंडस्ट्री प्रिटेंडेड दे हैड नॉट रेड द न्यूज पेपर दैट डे एंड टिल टूडे जब मीटू और मैंने बोला ना और तब उर्वशी आशर जिसने मेरा मेरा इंटरव्यू लिया था उसने आके भी सामने से बोला कि हाँ इसको इसने मेरा इसने मुझे इंटरव्यू दिया था और सब कुछ साफ साफ बताया था इन 2004। देन पीपल आर सेइंग ओ वी डेंट सी वी डेंट सी सो स्टॉप शैमिंग फैक्ट इज यू डेंट नो वॉट टू से यू डेंट नो हाउ टू डील विद इट बिकॉज दोज डेज वर वेरी डिफरेंट बट एवरीबडी प्रिटेंडेड that they had not read bombay times they did not know what had happened wo caste ko bhi malum tha ye ho raha ho gaya tha sab ko pata tha par sab pretend kar rahe the pata hi nahi hai sab udhi wo to tara tab tak to khatam ho chuka tha par by and large sab ke liye ye tha ki matlab kyu bol rahi ho kaise bol rahi ho it's not it's not right you should not talk you know to me it was like why should i not talk if someone has done me wrong i should tell no the whole world that this guy has done this to me but having said that that was also a learning curve for me and who knew at that time ke ek din 2018 mein jaake me too movement hoga aur me too movement mein ek duniya hogi jo ye sab baatein sunne ke liye prepared hogi kisko pata tha jab aapke sath ye hua aur uske baad bhi ha ha aap kisi se baat kar rahe the confide kar rahe the therapy seek kar rahe the kya tha aapka outlet kya tha मैं थेरेपी वगैरह तो उन दिनों में कौन सी थेरेपी थी या सिद्धार्थ कोई था कोई ऐसा एकदम कॉन्सेप्ट भी नहीं होता था काउंसलर्स uh, का और सकाइट्रिस्ट uh, का वगैरह तो यही था कि एक तो डिफाइंड में बहुत हूँ आज तक हूँ रेबेलियस में बहुत हूँ आज तक हूँ मेरी फैमिली जो है मेरी माँ जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है और uh, उसने तो सामने से बोल दिया था दैट इट्स अ न्यू लाइफ स्टार्ट फ्रॉम फ्रेश स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एंड ऑफ कोर्स देर इज ह्यूमिलिएशन देर इज सो मैनी सो मैनी सो मैनी थिंग्स दैट यू गो थ्रू बट इफ यू हैव रिजॉल्व एंड यू नो दैट देर इज वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड there's a force and no wrong can ever escape punishment jo aapne facebook post dala tha wo bahut deliberation ke paas dala tha aapne 5 minute mein likha tha aisa nahi tha ki soch vichar kisi ko phone karke advice leke kuch nahi kuch nahi in fact you won't believe it ke wo tv hum log dekhte the un dinon mein me too was coming through a lot to tanushri datta ka case bahut ekdam blow up ho gaya tha और एक दिन मैं टीवी बैठ के देख रही थी अपनी मदर के साथ सेम रूम में और रिपब्लिक चैनल पे हमारे यहाँ के एक बहुत दिग्गज डायरेक्टर होते थे मैं नाम वगैरह नहीं लूँगी वो बैठ के बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और बोल रहे तनुश्री को स्टारलेट बुला रहे बुला रहे थे और तो वो मुझे बात लगी क्योंकि उन दिग्गज इंसान की जो हिस्ट्री मेरे सामने की हिस्ट्री ये थी कि हमारे ट्रैक सिनेमा के एक पार्टी में उनके ही असिस्टेंट को उन्होंने दबा के पीटा था क्योंकि वो असिस्टेंट एक एक्ट्रेस के साथ डांस कर रहा था ठीक है तो इट वाज लिटरली लाइक आई वाज वाचिंग दिस हैपनिंग एंड तनुश्री दत्ता वाज बीइंग टॉन टू पीसेस बाय दिस फेलो एंड flashback in my head was this incident in mud island where he had bashed up his ad ki tune himmat kaise ki ek actors ke sath dance karne ki aur maine phone pe tik 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 us anger mein pura likha kyunki mujhe laga ki agar main ye jo mera anger hai usko express nahi karungi तो हर किसी को स्टालेट और ये सब करके ये लोग तो खत्म ही कर देंगे 
और मेरा अपना जो मैं एक्सपीरियंस शेयर नहीं करूंगी तो आई विल बी डूइंग अ ग्रेट डिसर्विस टू द मूवमेंट तो मैंने उसको शेयर करने से पहले अपनी माँ से बोला वो बाजू में बैठी थी मैंने कहा मम्मी आई हैव रिटन दिस हियर दिस आउट एंड शी सेड वॉट एंड आई रेड इट टू हर शी सेड डोंट यू डेयर शेयर इट आई सेड मम्मी आई एम गोइंग टू शेयर इट शी सेड आई विल हैव नथिंग टू डू यू विद यू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ इफ यू डेयर टू शेयर इट सो आई सेड ओके एंड आई शेयर इट एंड आई सेड आई हैव शेयर इट she said nobody can stop you i said yeah nobody even you can't stop me that's how it happened and i went to sleep next morning when i woke up there were ob vans ob vans everywhere there was like people anusha came running she said i'll help you because she, they, everyone knew she is my friend and they were calling her up so the next one week kaise nikla wo to mujhe yaad hi nahi hai lekin this is what happened and i'm very happy i did what i did siddharth आपने कहा कि आपने ह्यूमिलिएशन फेस किया हाँ आपने क्यों ह्यूमिलिएशन फेस किया नहीं मैंने ह्यूमिलिएशन क्या होता है कि टिल यू अराइव एट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाई आर यू फीलिंग ह्यूमिलिएटेड व्हाई आर यू रिग्रेटिंग समथिंग दैट रॉन्ग दैट समवन एल्स डिड टू यू दैट प्रोसेस यू हैव टू गो थ्रू इट एज एन ऑर्डनरी यंग वुमन यू कांट process everything overnight and what happened to me was physically not uh, very it wasn't just sex i was brutalized so i was in a very bad shape physically after that particular incident so it took me lot of days to kind of come to terms with lot of things so but i'm not the only one is also something that you uh, live with you know because when you hear other people's stories and you hear what they have gone through and when you see that your experience is not even uh, a smallest part of what they have gone through those are the things that start giving you confidence give you hope throw regret out of the window throw guilt out of the window throw humiliation out of the window i talk to you this way because i don't feel any of those things any longer aap ek peace for me of course of course I don't feel the need to uh, explain anything to anybody because this is my life you are not living it I'm living it ye peace job abhi feel kar rahi hai hmm ye ab ho raha hai ye peace phase ki kuch saalon se pehle aapne feel kiya ye peaceful serenity wali jo feeling hai I think dheere dheere se white noise hui uske baad dheere dheere main काफ़ी क्रम्पल हुई क्रश हुई उसके उसे निकलते निकलते फिर मैंने काफ़ी काम किया विद बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन पूरा उनका एक बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे पाँच साल के लिए 2013 टू 2019 एग्जीक्यूट इंप्लीमेंट किया विच वाज टू डू विद यू नो एंटरटेनमेंट बिजनेस एंड हाउ टू लुक एट इम्पैक्ट दैट वॉज अ वंडरफुल देन मी टू हैपन्ड आई थिंक पोस्ट मी टू इज़ वेन आई हैव गॉन इन टू दिस फ्लोटिंग प्ले स्पेस ऑफ पीस पोस्ट मी टू आई हैव रियलाइज uh too many things i've understood my friendships i've understood relationships i've understood who stands where i've understood uh you know what the position of every woman in this country or in this world is and i'm fighting for those rights and that's what i plan to do for the rest of my life itne rishte aapne banaye right hmm. top tv producer yeah, yeah. content creator sab cheez jab ये सब आप एक्सप्रेस कर रहे थे मी टू के टाइम पे क्या ये लोग आए आपके पास भी या फिर ये लोग भी डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे नो बडी केम आई थिंक एक महेश भट्ट साहब को छोड़ के एवरी वन में डिस्टेंस ही वॉज द वन एंड अमित खन्ना बोथ ऑफ देम केम एंड स्टूड पावरफुली पावरफुली विद मी देन सिंटा सिने एंड टेलीविजन आर्टिस्ट एसोसिएशन अमित बहल आयुब खान सुशांत सिंह पायल नायर दे वर लाइक रॉक्स आई हैड लाइक द काइंड ऑफ सपोर्ट विच आई हैड नेवर इमेजिन फ्रॉम दैम तो नवनीत अवनीत कोई नहीं आए थे उसमें आई डोंट वॉन्ट टू से नहीं बिकॉज फोन पे तो सबसे बात हुई थी सबसे बात हुई थी पर कोई फ्रंट पे फ्रंट फुट पे खेलने के लिए कोई नहीं आया जैसे कि भट्ट साहब ने मीडिया के सामने जाके बात की 
अमित ने मीडिया के सामने अमित खन्ना ने बात की सिंटा ने स्टैंड लिया और मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरा का पूरा मेरे को सपोर्ट दिया सो दैट काइंड ऑफ सपोर्ट सिस्टम ऑब्वियसली नो बडी एल्स वॉन्टेड सो दैट्स वॉट आई एम सेंग टू अंडरस्टैंड वे पीपल स्टैंड ऑन इशूज लाइक दिस ये हादसा तारा के टाइम पे हुआ था तारा के बाद हुआ था तारा खत्म होने के इमीडिएटली थोड़ी देर बाद उस वक्त ये सबको पता था ये हादसा हुआ था सबको पता था मैं कह रही हूँ ना 2004 से पहले अगर कोई बोले भी कि हमको नहीं पता था ठीक है पर 2004 में जो बॉम्बे टाइम्स में मेरी इंटरव्यू आई थी उसके बाद कोई बोले कि हमें नहीं पता था तो आप फिर बॉम्बे में रहते ही नहीं थे कौन से ईयर में हुआ था ये नाइनटी एट के आस पास मैंने दो तक तो सबको पता ही था Blatantly, क्योंकि पब्लिक डोमेन में आ गया था। आ गया था था like था 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 इंसान उन दिनों में वो ही होता था ना आज जैसे आप उठ के सबसे पहले अपना फोन उठाते हो उस टाइम पे ऐसे था कि आप सबसे पहले उठ के वो बॉम्बे टाइम्स को खोलते थे सो इट्स नॉट पॉसिबल नो बट नो बडी न्यू एंड सी आई हैव टू से दिस ऑल्सो ऑन देर बिहाफ नो बडी न्यू हाउ टू डील विद इट लाइक पीपल नो हाउ टू डील विद इट टू डे सिद्धार्थ there are uh, checks and balances in place in the business in the in society and everywhere there are uh, you know ic uh, committees and there are complaint uh, places and everything <coughs> sorry in those days what could they have done even if they knew their entire thinking was very clearly ke pagal hai ye bol rahi hai काफी लोगों ने मुझे एडवाइस किया कि बिल्कुल मुंह मत खोलना तो मैं तो नहीं वो मतलब उसको लेके मैं नहीं जीने वाली थी दैट इज वन थिंग आई न्यू वेरी क्लियरली दैट आई एम नॉट गोइंग टू इफ आई हैव टू सफर इट आई सफर इट बट आई विल ओपन माय माउथ आई विल स्पीक अबाउट इट आपके पांच शो साइमिटेरियसली कैंसिल हो गए थे हां उस वक्त फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आपने फेस की बिल्कुल क्योंकि पूरा का पूरा आपका जो स्ट्रेटेजिक प्लान होता है वो जस्ट फॉल्स अ पार्ट नो इफ ओवर नाइट विद इन वन वीक अ कंपनी विच इज बिलिंग आई एम टॉकिंग ऑफ दोज डेज बी वर बिलिंग ऑफ सम थर्टी फोर्टी लैक्स अ वीक आज के दिन में उसको करोड़ों में कर सकते हो ओवर नाइट बंद तीन सौ लोग आपके दस शूटिंग्स चल रहे हैं अलग अलग जगहों में पूरे बॉम्बे में सब बंद आपकी ट्रकें हैं आपकी ये है आपकी बसें हैं वो सारी खड़ी खड़ी जीप्स हैं सब है मतलब बिकॉज यू क्रिएटेड द होल इंफ्रास्ट्रक्चर एवरी थिंग्स पार्क आउट साइड एंड जस्ट स्टैंडिंग दे बट आई वुड से आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी बडी फॉर इट मे बी वी शुड हैव बीन प्रियमटेड इट मे बी वी वर नॉट दैट गुड एज बिजनेस पीपल बंद कर दिया गया आप जैसी औरत को भारत के बाहर फेंक देना चाहिए मतलब कि आप कैसे ये बना सकती हैं ऐसे सीरियल आप औरत को ऐसे पिटरे पोटरे कैसे कर सकती हैं दैट वॉज वॉट आई वॉज टोल्ड वाई एल्स वुड यू फोल्ड डाउन फाइव शोज दे आर राइट ऑन टॉप सारों की रेटिंग्स हाई है वन टू टेन में पांचों के पांचों शोज हैं आप क्यों सारों को सा, सारे के सारों को उतार दोगे कुछ गिला शिकवा होगी कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा आई डोंट नो ऑल आई नो इज आई वाज कॉल्ड इन टू अ मीटिंग एंड आई ब्रॉट इन टू अ कॉन्फ्रेंस रूम एंड आई वाज टोल्ड वेमेन लाइक यू शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द कंट्री व्हाई बिकॉज द वुमेन आई एम पोट्रेइंग इज पार्ट ऑफ मी ओनली एंड आई बीन ब्रॉट अप इन दिस कंट्री ओनली एंड आई वॉज इन ब्रॉट इन ब्रॉट अप इन बॉम्बे और डेली आई ब्रॉट आई बीन ब्रॉट अप इन स्मॉल टाउन so i'm a reflection of this country i'm a woman who's reflecting the progress of women in this country so you who are you to tell me that you need to throw me out of the country to ye financial jo discomfort aapko ho gaya tha aur bahut bada usse bahar kaise aayi aap kuch leke to aaye nahi the mere paas aise koi bangle aur badi badi cheeze na raman ji aise the basically big tap बहुत बेसिक आज भी वैसा ही है तो एज सच वो लॉस फील नहीं हुआ एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट वो जो एक आ, सारा का सारा एकदम केम टू अचिंग हॉल्ट एंड देम नॉट हैड टू लिव थ्रू दैट मंथ्स ऑफ ऑफिस में जहाँ पे दस दस फोन बजते थे वहाँ एक भी फोन बज ही नहीं रहा है 
हफ्ते भर हफ्ते महीने भर महीने हाँ स्टाफ भी चला गया है सारे लोग छोड़ के चले गए हैं अब सारे लोग और प्रोडक्शन हाउसेस में काम कर रहे हैं आते थे मिलने के लिए बात करने के लिए आते थे लेकिन वो वॉज इट्स अगेन लाइक यू नो एज अ राइटर एंड एज एन एक्सप्रेशन एज एन आर्टिस्ट यू काइंड ऑफ थिंक दीज थिंग्स थ्रू एज यू प्रोसेस दैम एंड यू इंट्रोस्पेक्ट ऑन दैम एंड यू अंडरस्टैंड ह्यूमन नेचर एंड एवरी थिंग बट आई डोंट थिंक फॉर अ सिंगल डे वी मिस्ड क्योंकि दाल रोटी खाते थे अभी भी दाल रोटी खाते हैं गाड़ी एक चलती थी ठीक है दस गाड़ियाँ थी अभी एक है और वो भी दस गाड़ियों में कौन सा एक टाइम पे हम लोग एक दस गाड़ियाँ यूज़ करते थे वो अलग लोगों के लिए प्रोडक्शन की और अलग अलग थी तो ठीक है आई मीन लाइक देर इज़ नो कम्प्लेंट इन ऑन दैट रिगार्ड दैट देर मनी इशूज बिकॉज वन हैड अ मिडिल क्लास अब ब्रिंगिंग एंड आई एम स्टिल लिविंग दैट लाइफ टिल टू डे वी मैनेज टू पे ऑफ एवरीबडी मोस्टली आई थिंक देर आर सम पीपल हु माई बम्प इन टू समाइम्स एंड दिस एक ट्रैक सिनेमा ने हमको पैसा नहीं दिया बट आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर इट एंड रिकॉल इट बट बिकॉज वी पेड वी वर इन दैट शिट यू सी वी पेड ईच एंड एवरी पर्सन एंड इफ वी हैड नॉट पेड वी वुड बी रोलिंग इन मनी टूडे सो वी पेड एवरीबडी अगर कोई रह गया तो आई डोंट नो फिर दो बड़े शोज हाँ, जो आपके टॉप थ्री में है तारा हाँ, मिली और राहें राहें हाँ, शिफाली शाह राहे मिली मोना बासु या वहां पे क्या हुआ था टेल अस सम एनेक्डोट्स बिहाइंड दैट वी कुड गो थ्रू मिली वाज अनफॉर्चूनेट यू नो दैट वाज अगेन आफ्टर दैट होल स्टिंट ऑफ 16 सीरियल्स एंड ऑल देयर वाज अ बिग गैप I made white noise and all in between. I worked with ZTV for a little bit also. Then uh, we got Millie to do for Star Plus, and uh, the series was such that it was against the tide. It was the height of Saas Bahu, because Saas bhi kabi bahu thi and kahani ghar ghar ki and all those serials were like rocking the space. and uh, milly uh, was very different it was about an orphan child who was a footballer and it became an overnight hit it tore through all the other stories that were of you know uh, families and hindu families and uh, all about saas bahu savitri thasati savitri and all here was one footballer who made it through and made it a big hit when it became a hit that's when i was called by the channel and told one day that we would like for mona vasu seems to she needs to do some puja and she needs to wear some uh, you know be in, dressed in, in indian clothes and something something aur us time pe shayad mera bhi you know uh, ek to tolerance level bhi bahut kam tha aur uh, i was also on a very different uh, space so very frankly i just told them to fuck off and i don't think those days were <laughs> conducive to that kind of so when i said something they just get lost i will not do it so then they said okay hand over the serial to dheeraj kumar i said hand it over so in the history of anybody with such a successful fo- f- show nobody would have just said hand it over but see that's a problem also i have faced as a uh, as a storyteller I don't uh, bend to market demands. I feel that's where we lose the story. To be honest, as a storyteller, you have to go totally with the story that you're telling. People will accept it or they won't accept it, right? ऐसे कौन से आपके hundred percent सारे serial hit हैं, ठीक है? पर आप कहानी को वैसा बनाना चाहते हो जो कि hit serial की तरह है. तो कहानी तो कॉम्प्रोमाइज वहीं से होने लगती है ना सो आई डोंट आई टिल टू डे सम हाउ दी अदर आई हैव नॉट एंड दैट्स व्हाई प्रॉब्ली आई एम आउट ऑफ द बिजनेस आल्सो बिकॉज आई डोंट बेंड टू आई लाइक टू टेल माय स्टोरी एज इट इज आई हैव टोल्ड देम एज इट इज ऑल माय लाइफ एंड आई हैव सक्सीडेड विद देम आई रन द डेली आई नाउ एंड यू नो हाउ वेल इट इज डूइंग एज अ मैगजीन इन द डेली आई आई हैव द फ्री रेंज टू टेल द स्टोरीज दैट आई वॉन्ट टू टेल एवरी सिंगल डे and i want to live this life of always wanting to tell the stories that i tell 
and always telling the stories that I want to tell. And if some succeed, they will succeed. If some don't succeed, they will not succeed. But I don't want someone telling me that this will succeed because this is what audiences are looking for. Because neither do you know what audiences are looking for, nor do I. So that bullshit, I can't handle any longer. Sorry to say. Rahe? Rahe was a beautiful experience. I think Shifali was absolutely terrific in it. It was very good, that serial. But then there were a lot of changes in Z. Again, Saas Bahu was starting. So, he was also stopped in the beach. So, we are like storytellers, now I accept Siddharth. कि मेरी जो मुझे ऐसी जो कहानियां सुनानी है उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लिसनर होना चाहिए क्योंकि अगर मैं इस सेसपूल में और इतने बड़े एक ओशन में मैं जाके अपने आप को भी डाल दूंगी तो आई थिंक बहुत कम लोग हैं जो स्टोरीज को एज ऑनेस्टली बताते हैं जैसे मैं और कई और ऐसे लोग हैं वी शुड स्टे दैट वे आई थिंक I don't need anything. I have a roof on my head. I have a car to run in. Why should I compromise is what I feel. I don't have children. You know. So there is no uh, such pressure on me to uh, listen to a marketing guy who will tell me, you know, this works and that doesn't work and like fall for it. I don't do that. Right or wrong? I don't know. Look, one thing happens is that after a certain point of time, hmm. मुझे खुशी चाहिए और अपने आप से सच्चाई चाहिए हाँ। और एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है इंसान की जिंदगी में वे दी से कि यू नो व्हाट अब मुझे पैसे कमाने हैं हाँ। मुझे नाम कमाना है हाँ। मुझे मार्केट में रहना है हाँ। तब उस वक्त वो आइडियोलॉजी नहीं फॉलो कर रहा हाँ। पर आप जैसे इंसान जिन्होंने बहुत कुछ किया है हाँ। आपको हक है अपनी खुशी अपने हिसाब से पाने हाँ। के लिए और आपने बहुत अच्छा बोला क्योंकि मैं वो भी जी चुकी हूँ जब मैं मार्केट के साथ चल रही थी तब मार्केट मेरे साथ कंड्यूसिव था मेरी सोच और मार्केट की सोच में कोई तालमेल थी अब मेरी सोच और मार्केट की सोच में बिल्कुल भी जीरो तालमेल है मैं और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ हाँ, कि इसलिए नहीं क्योंकि मैं साठ साल की हूँ आज भी इस उम्र में भी आई एम मच यंगर देन All of these twenty and thirty-year-olds who try to tell me that no, you know, this is what young people want. I know what young people want. Just like you know what young people want. We know what people want because we have a story to tell. So as far as I'm concerned, yes, you're absolutely right. I don't want to compromise now. I don't feel like, and I do feel I have a right to. But आपको ये नहीं लगता जैसा content करती थी वो समय से आगे था. बट ये वो वक्त है ऐसे कंटेंट के लिए राइट हो रहा है ओटीटी वगैरह में बहुत कुछ अच्छा अभी वो विंता नंदा का जो अंदर वो जो था जो आपने प्रॉब्लमली सप्रेस किया है कुछ सालों से अब क्यों नहीं निकलती क्योंकि सिद्धार्थ उस टाइम पे मैं वहाँ थी आज मैं वहाँ आज दुनिया वहाँ पहुँची है और मैं वहाँ से इतना ज़्यादा पढ़ चुकी हूँ, इतना ज़्यादा लिख चुकी हूँ, इतना ज़्यादा देख चुकी हूँ, इतनी ज़्यादा दुनिया में ट्रैवल कर चुकी हूँ कि आज जो मैं लिखना चाहती हूँ, वो शायद ये जो बिज़नेस हमारा है, वो शायद 2050 में मोदी जी की तरह पहुँचे, ठीक है? मैं जो करना चाहती हूँ, इंडिपेंडेंट स्प और मैं अपने मार्केट को अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ तो मैं इंडिपेंडेंटली काम कर रही हूँ मैं एक डॉक्यूमेंट्री बना रही हूँ मैंने कैमरा वर्क सीखा है मैंने एडिटिंग सीखी है बस साउंड मुझे नहीं आता ठीक से करना तो मैं सोच कर रही हूँ कैसे करूँ और मेरे पास ऐसे बहुत अच्छे दोस्त हैं डी ओ हैं साउंड वाले हैं जो किसी भी कॉस्ट पर मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हैं so for me, it's not a problem. I want to tell a story. I'm making a very beautiful film right now and I'm not going to talk about it at this stage. I'll come back on another show of yours when that film is ready. I'm doing it in a very experimental way. And you won't believe it. It's not, not even 10 rupees has been spent on it. So that's giving me a kick. 
right so i don't want to i want to just do things which give me a lot of happiness and the way i want to do it i want to say those things i want those things to come out there in the world let people reflect on the things that i want to say through the daily i through my films through my videos through my uh, writing so i'm happy in that place have you sachche dil se forgiven people jinhone aapko kasht pahunchaya in mm. more ways than one soch ke yeah jaan yeah se. i wouldn't be here if i had i have not only forgiven them i forgotten them you are talking about alok nath or you are talking they don't occur in my uh, consciousness uh it's like you know uh, you're living a uh, life after uh, one life it's a next life and uh, these are your safeguards as a human being you knock people off who i mean like very recently or maybe 3 4 years ago that i also understood how negativity affects me how uh, disagreement affects me so i like to stay within those spaces where i have agreement with people where there's no negativity and negativity is also relative what is negative to me may not be negative to you right so i have to make my uh, checks and balances put my checks and balances in place this is negative for me so i will not stay in that circumstance in that place okay you're losing crores of rupees okay you're losing a great project but i'm happy to lose it than to lose myself in the bargain so nobody is as important uh, siddhartha as you yourself are and therefore they don't exist if they do not uh, have that com- don't give you comfort and uh, more than that the friends i've made in recent times have been absolutely stunning so uh, you lose some you win some so kabhi aap lonely right. feel karte ho aap never kabhi nahi time hi ka hai अभी मैं यहाँ से निकलूंगी प्ले देखने जा रही हूँ सब फ्रेंड्स मिल रहे हैं उसके बाद हम लोग डिनर खाएंगे ऑलरेडी मुझे टेंशन है कल की मेरी डेली आई में स्टोरी कौन सी जाएगी आज सिद्धार्थ का आपने बहुत खूबसूरत स्टोरी लिखी है वो आने वाली है तो इट्स आई एम ऑन आई एम ऑन अ रोलर कोस्टर एंड आई एम ऑन अ ट्रेडमिल सो आई एम वर्किंग आई एम नॉट मेकिंग मनी बट आई एम मोर बिजी देन एनी बडी हु इज मेकिंग थाउजेंड ऑफ करोड ऑफ रुपीज Thank you, Vinta ji. For me, you'll always be yeah. the Vinta Nanda. 